E aí galera, beleza? Eu sou o Breno Levi, se você quiser e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, irei mostrar pra vocês minha nova caixa de som, ou melhor dizendo, meu novo monitor de áudio da Edifier. Vamos lá? Primeiramente, gostaria de explicar uma coisa antes de prosseguir com o vídeo. Essas caixas de som são monitores de áudio para quem quer produzir música, trabalhar com edição e coisa do tipo. Algo mais produtivo para monitoramento. Mas muita gente usa essas caixas para execução de mídias, pois apresenta uma boa qualidade também para esse tipo de coisa. A questão é, diferente de uma caixa de som convencional, monitores de áudio tendem a passar uma fidelidade de áudio mais flat, ou melhor dizendo, passando um áudio mais equilibrado, sem aquele grave exagerado ou alguma frequência estridente, passando um áudio como ele realmente é. Dito isso, vamos para o vídeo. Partindo para o um unboxing, se mostrou um produto bem embalado e bem direto ao ponto. Abrindo a caixa, já damos de cara com o bichão, mas vamos deixar ela de lado por enquanto e vamos ver o que mais vem. Temos alguns cabos que irei explicar logo mais para frente e o um manual de instrução. E é só isso mesmo. De qualquer forma, as caixas vieram com marcações para determinar quem é o lado esquerdo e o direito. Já em relação à caixa principal, apresenta controle de volume, de grave, como também conexão RCA para P2 para conectar no PC, conforme vocês estão vendo, como também conexão RCA via auxiliar para conectar em outros aparelhos de som. Logo abaixo temos o botão de ligar e desligar a caixa, bem simples. Temos também a conexão que irá conectar duas caixas de som através desse cabo que basta fixar e já está pronto. E por fim, temos o cabo de energia, que é bivolt, com padrão brasileiro. Construção. Basicamente é uma caixa feita de MDF, apresentando uma boa qualidade de construção. Apresenta duas opções de cores, na cor preta e esse tom de madeira que é bem bonito, que combina com a minha mesa. Há um motivo que escolhi essa cor. Podemos remover essa telinha da frente, caso você queira. E, sinceramente, prefiro não usar, pois achei mais bonita sem. A caixa apresenta esse buraco atrás, para a saída de grave. Já na parte da frente temos os falantes. O Twitter, na parte de cima. E o Subwoof, na parte de baixo, para dar os grave, médio, etc. Especificações e testes. A caixa apresenta 12 watts de potência, totalizando 24 watts. Tem uma qualidade muito boa para um cômodo relativamente pequeno, como por exemplo, um quarto. E no teste que fiz, foi algo bem simples. Basicamente deixei o grave no médio e depois fui aumentando gradativamente, para ver como reverbaria no meu quarto. É um teste bem tosco, eu sei, mas gostaria de testar. Nesse momento eu aconselho você a usar fone de ouvido, porque vai melhorar ainda mais sua experiência de como é realmente as caixas. Conclusão. Cara, é um monitor de áudio muito top. Sério mesmo. Estamos falando de uma caixa de mais de 6 anos que está no mercado e apresenta essa qualidade sonora muito boa. Claro, é uma caixa de entrada para quem quer entrar nesse mundo e existem opções melhores. Mas para quem quer começar, ela é uma boa caixa. De cara, pela construção e pelo acabamento, tu vê que é um produto de qualidade. Esse MDF ecoa muito bem o som e, claro, deixa ela bem bonita. Esse monitor de áudio já estava namorando há muito tempo para comprar e eu estou muito muito feliz pela conquista, principalmente por causa da caixinha de som que eu tinha, pois estava diversos problemas. Entre eles, funcionava apenas um dos lados da caixinha. Nó, que raiva, sério. Eu fico com muita raiva. Sobre o valor, eu paguei 699, basicamente 700 reais, na Amazon. Levou em média de duas semanas para chegar. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, puder deixar o like, inscrição, comentário, etc. Vai me ajudar imensamente, sério. Demais mesmo. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário que eu vou lhe responder, beleza? No mais, é isso. A gente se vê na próxima e falou!